హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం సాయంత్రం ఐదున్నర అయింది అనమాట ఏమీ లేదు చూసారా క్లైమేట్ అంత బాగుందంటే చాలా బాగుంది ఇట్లా జూమ్ చేసి ఓన్లీ సన్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ కెమెరా సరిగా క్యాప్చర్ చేయలేదు అనమాట సన్ కూడా ఆరెంజ్ కలర్లో చాలా బాగుంది తర్వాత కిచెన్లోకి వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత వేరుశనగులు కొన్ని వేయించాను అనమాట రేపు మార్నింగ్ చట్నీకి ఉంటాయి ఎందుకంటే మార్నింగ్ అసలు టైం ఉండట్లేదు కదా అందుకనేసి చట్నీ కోసం ముందు రోజు కొన్ని వేపేస్తాను ఇట్లా వేపేసి పక్కన పెట్టేస్తామంటే ఒక వారం పది రోజుల వరకు కూడా మంచిగా ఉంటాయి అనమాట నేను కొంచెమే వేపాను ఇప్పుడు అవి వేపేసిన తర్వాత పిల్లలు ఆకలి అంటే జస్ట్ స్వీట్ కార్న్ ఉంటుంది కదా అది బాయిల్ చేసి ఇస్తున్నాను చాలా సింపుల్ కదా ఇవి ఒట్టిని అట్లాగే తింటారనమాట అంటే ఇంకేం మిక్స్ చేయకుండా అంటే మిక్స్ చేసి కూడా ఇస్తుంటాను అప్పుడప్పుడుని కాకపోతే ఈరోజు జస్ట్ బాయిల్ చేస్తున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేస్తున్నాను అంతే ఇంకా ఇందులో రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆనియన్ టమాటా ఇవన్నీ వేసి మిక్స్ చేసి తింటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా స్నాక్స్ కూడా నేను చూపించాను ఒకసారి చూడండి స్వీట్ కార్న్ తోటి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట కానీ రైనీ సీజన్లో కానీ వింటర్లో కానీ బాగుంటుంది ఆ స్నాక్స్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఆకలి అన్నారు కనుక ఇది బాయిల్ చేసి ఇస్తున్నాను అస్సలు టైం ఉండట్లేదు ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి అందుకనేసి ఇవి బాయిల్ చేసేసి అట్లాగే వేడివేడిగా ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట వేడివేడిగా తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా స్వీట్ కార్న్ ఈ స్వీట్ కార్న్ అనేది బిగ్ బాస్కెట్లో డైలీ దొరుకుతూనే ఉంటుంది అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కూడా దొరుకుతూనే ఉంటుంది అనమాట మనకి అందుకని చిన్న డబ్బాలు రెండు డబ్బాలు తెప్పించేస్తుంటాను అవి ఇట్లా ఉడకబెట్టేస్తే అంటే విడదీసిన గింజలు అనమాట దొరుకుతాయి అట్లాగే కార్ను కూడా దొరుకుతుంది కంకి అంటారు కదా అది కూడా దొరుకుతుంది కాకపోతే నేను ఎక్కువ డబ్బాలు ఇట్లా చేస్తు తెప్పిస్తుంటాను ఇవి ఫైవ్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి అనమాట ఇట్లా రెండు మూడు డబ్బాలు తెప్పించానంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆకలేసినప్పుడు ఇట్లాగే వాళ్ళే బాయిల్ చేసుకుంటారు లేదంటే అప్పుడప్పుడు నేను బాయిల్ చేసేస్తుంటాను ఇవి ఇచ్చేసరికి చూసారా మా పెద్ద అబ్బాయి ఏదో చేస్తున్నాడు ఏమేమో రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ అంటానే ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినని అది చేస్తున్నాడు తర్వాత మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ అనమాట చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది ఇది మామిడి పండు ఇట్లా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను తొక్క పీల్ చేసేసుకుని ఇట్లా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఇందులో పంచదార మామిడి పండు తీపిని బట్టి పంచదార వేసుకోండి బాగా తీగ ఉంటే ఒక స్పూన్ చాలు ఎందుకంటే మనం పాలు యాడ్ చేస్తాం కదా ఆ పాలుకైనా సరే కొంచెం తీపి తగ్గుతుంది అందుకని పంచదార లేదంటే హనీ లేదంటే బెల్లం పటికి బెల్లం ఏదైనా సరే మీకు నచ్చింది వేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత పాలు పోసుకుంటున్నాను పచ్చి పాలు అయితే మిల్క్ షేక్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే పిల్లలకి అంత త్వరగా పచ్చి పాలతో మిల్క్ షేక్ చేస్తే పడదు అనమాట కడుపులు నొప్పి వస్తుంది అటువంటి వాళ్ళైతే కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి ఇవ్వండి చిన్న పిల్లలకి అయితే కనుక లేదు అంటే ఒట్టిన నీళ్ళు పోసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు మ్యాంగో జ్యూస్ లాగా ఇది మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ ఇంకా ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే మిక్సీ పెట్టేటప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత గ్లాసులోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా కొంచెం థిక్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ అనేది లేదు మాకు పలుచిగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొక అర గ్లాస్ ఎక్కువ పోసుకోండి నార్మల్గా ఒక మామిడి పండు తీసుకుంటే ఒక అర గ్లాస్ పాలు పోస్తాను నేను లేదంటే ఒక గ్లాస్ పాలు పోసుకున్నారు అంటే కనుక ఇంకొంచెం పలుచగా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత దీని మీద కొంచెం మ్యాంగో పీసెస్తో డెకరేట్ చేసుకున్నాము అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్తో జీడిపప్పు బాదాం పిస్తా ఇట్లా ఏదైనా సరే కట్ చేసి ఇట్లా వేసి ఇచ్చామంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేసరికి చూసారు కదా మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది ఈ మిల్క్ షేక్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి
ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మ్యాంగో మిల్క్ షేక్ చూసారు కదా అది టూ డేస్ బ్యాక్ చేశాను అనమాట కొత్త ఛానల్ లో పెట్టడం కోసం అనేసి చేశాను కానీ ఇక్కడ కూడా మిల్క్ షేక్స్ అడుగుతున్నారు చాలా మంది జ్యూసెస్ మిల్క్ షేక్స్ అడుగుతున్నారు కదా అనేసి అది మళ్ళీ ఇందులో పోస్ట్ చేస్తున్నాను అంతే కొన్ని రెసిపీస్ ఇందులో అందులో కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు అనమాట సింపుల్ రెసిపీస్ మాత్రమే కావాలి అందుకనేసి వేరే ఛానల్ క్రియేట్ చేయండి అన్నారు కదా నేను ఈ ఛానల్ అలాగే ఒకళ్ళు ఇద్దరు కూడా కామెంట్ చేశారు మీరు డబ్బుల గురించి ఏం ఆలోచించట్లేదు డబ్బులు అవసరం లేదు అంటున్నారు కదా మీకు మీరు ఎందుకు సెకండ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశారు అనేసి ఆల్మోస్ట్ నా వీడియోస్ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అయిన వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది చాలా మంది అనమాట బ్యాచులర్స్ కానీ లేదంటే కనుక బిజీ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కానీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓన్లీ రెసిపీస్ చూపించండి చూపించండి అనేసి ఇంకో మార్నింగ్ ఈ వ్లాగ్ పెట్టి ఈవినింగ్ రెసిపీస్ పెడతానన్నప్పుడు కూడా ఇంకొక ఛానల్ క్రియేట్ చేయండి రెసిపీస్ కోసం అనేసి చాలా మంది అన్నారు అప్పుడు అనుకున్న సెకండ్ ఛానల్ బ్యాలెన్స్ చేయగలనా లేదా అనేసి అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తూ ఉన్నానమాట అప్పటి నుంచి కూడా డైలీ ఏదో ఒక కామెంట్ వస్తూనే ఉంటుంది సెకండ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయండి ప్లీజ్ అనేసి కొంతమంది పెట్టారు సరే అనేసి ఎందుకంటే కుకింగ్ ఛానల్ కి పెద్దగా ఏమి డబ్బులు వచ్చేవి మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు చాలా మందిని అవి కూడా చిన్న చిన్న వీడియోస్ ఉంటాయి టూ త్రీ మినిట్స్ వీడియోస్ నుంచి పెట్టట్లేదు చిన్న ఛానల్లో అంటే కొత్త ఛానల్లో అందుకని దాని మీద పెద్దగా డబ్బులు వచ్చేసేది లేదు అది నేను ఖర్చు చెయ్యనని కూడా చెప్పేశాను తర్వాత ఏం చేస్తాను అనేసి నాకు ప్రస్తుతం అయితే ఏం ఆలోచించలేదు ఆ డబ్బుల వల్ల నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ మిగులుతుందని చెప్పాను కదా కానీ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మాత్రమే నేను కుకింగ్ ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అంతే అంతే తప్ప నాకు ఏదో డబ్బులు అవసరం అయిపోయి నిజంగా డబ్బులు అవసరం అయిపోయి చెయ్యాలి అంటే డైలీ ఇందులోని అందులోని కూడా వీడియోస్ పెడుతూనే ఉంటాను కదా కానీ అట్లా చేయట్లేదు నా ఓపికను బట్టి ఏదైనా అవతల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించే ఏదైనా టాపిక్ లేదంటే మంచి విషయం ఇటువంటి వాటి గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను తప్ప నిజంగా డబ్బుల గురించి నేను స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఇప్పటికి అన్ని కొలాబరేషన్ వీడియోస్ స్పాన్సర్డ్ వీడియోస్ చాలానే వస్తుండేవి కదా అట్లాగే ప్రమోషనల్ వీడియోస్ ఇవి ఇట్లాగనమాట నేను అవి ఏమి ఒప్పుకోవట్లేదు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అర్థం చేసుకుంటే ఓకే అర్థం చేసుకోలేకపోయినా ఓకే నాకు హ్యాపీ అనమాట కాకపోతే ఇట్లా అడుగుతున్నారు కనుక డౌట్ క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి సెకండ్ ఛానల్ గురించి కూడా క్లియర్ చేస్తాను అంతే తర్వాత ఈ రోజు క్యూఎండి సెషన్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ అదేంటంటే యువర్స్ చంద్రలేఖ తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కొన్ని పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇందులో ఆన్సర్ చేయడానికి నాకేమి ఇబ్బంది అనిపించలేదు అందుకనేసి ఆన్సర్ చేస్తున్నాను మీ హస్బెండ్ ఏం జాబ్ చేస్తారు డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ అని చెప్పాను కదా ఎయిర్ ఫోర్స్ అనమాట డిఫెన్స్ లో డిఫెన్స్ అంటే కూడా కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆర్మీ నేవీ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట అందులో ఎయిర్ ఫోర్స్ అనమాట తర్వాత మీకు తోటి కోడళ్ళు ఆడబడుచులు ఉన్నారా ఎవరు లేరు మా హస్బెండ్ ఒక్కరే అంతే మా హస్బెండ్ ఒక్కరే నేను ఒక కోడల్ని అంతే ఇంకా ఆడబడుచులు తోటి కోడలు ఎవరు లేరనమాట మీరు ఒక్కరేనా ఆర్ సిస్టర్స్ ఆర్ బ్రదర్స్ ఉన్నారా నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది బ్రదర్స్ అయితే లేరు ఒక చెల్లి అనమాట ఉంది కాకపోతే మాది చిన్న ఫ్యామిలీ అయినా సరే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కింద లెక్క ఇటువైపు గాని అటువైపు గాని పెద్ద ఫ్యామిలీ కింద లెక్క తర్వాత మీ ఏజ్ ఎంత నార్మల్ గా లేడీస్ ఎవరు కూడా ఏజ్ చెప్పడానికి ఇష్టపడరు కదా ఏముంది అంత అయిపోయింది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు కదా ఇంక ఏజ్ గురించి చెప్పడానికి పెద్దగా ప్రాబ్లం అంటూ లేదు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ బోర్న్ తర్వాత మీ హస్బెండ్ అండ్ పిల్లల నేమ్స్ ఏంటి మా హస్బెండ్ పేరు రావు అనుకోండి రావు ముందు వెనక చాలా ఉంది తోక ఓకే జస్ట్ రావు పిల్లల నేమ్స్ సిద్ధార్థ్ సమ్రాట్ ఇద్దరు అబ్బాయిలే పెద్ద అబ్బాయి డిగ్రీ బిఎస్సి థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు అనమాట అంటే బిఎస్సి మ్యాథ్స్ రీసెర్చ్ లో థర్డ్ ఇయర్ ఇంకో వన్ ఇయర్ ఉంది చిన్న అబ్బాయి వచ్చి ట్వెల్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఎంపీసీ గ్రూప్ నెక్స్ట్ మీ బర్త్డే ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి పదిహేను అండ్ మీరు మీ వంటలు మీ మాటలు సూపర్ గా ఉంటాయి లవ్ యూ అంటే మీ వంటలు నేను ఇప్పుడు కొన్ని ట్రై చేస్తుంటా అండ్ నా మ్యారేజ్ అయ్యాక మీ వంటలన్నీ ట్రై చేసి నా హస్బెండ్ కి పెడతా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అట్లా అంటే ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కొత్త రెసిపీ నేర్చుకుని ఎదుటి వాళ్ళకి పెట్టాము అంటే వాళ్ళు బాగుంది అంటే ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ కలుగుతుందో కదా మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఫస్ట్ లో కూడా నేను అట్లాగే ట్రై చేసి ట్రై చేసి బుక్స్ లో నేర్చుకునేవి లేదంటే టీవీ చూసి నేర్చుకునేవి అన్ని మిక్స్ నా టేస్ట్ కి మా హస్బెండ్ టేస్ట్ కి
చూశారు కదా కొన్ని పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇందులో నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ఏమి ఇబ్బంది అనిపించలేదు అందుకనేసి ఇచ్చేసాను ఓకే అయితే డౌట్స్ క్లియర్ అయినాయి అనుకుంటాను మీకు నెక్స్ట్ క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే చాలా కామెంట్స్ పిల్లల గురించి వచ్చినాయి పిల్లల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వన్ బై వన్ అన్ని కూడా మాట్లాడుకుందాము ఎందుకంటే ఇంతమంది పిల్లల గురించి కామెంట్ పెట్టారు అంటే కనుక చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనే కదా అలాగే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని కూడా అవన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఓకే అయితే చూసారు కదా ఇవే క్యూ అండ్ ఏ సెషన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈవినింగ్ రొటీన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు నేను డిన్నర్ కి బేబీ కార్న్ తో రైస్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం ఆలు కర్రీ చేశాను అందుకని వీళ్ళు ఆలు కర్రీ ఉంది కదా ఏదైనా పులావ్ బిర్యానీ ఈ టైప్ లో ఏమైనా కొంచెం స్పైసీగా అంటే మరీ ఎక్కువ స్పైసీ కాదు కొంచెం స్పైసీగా చెయ్యి అని అడిగారు అనమాట సరే అని బేబీ కార్న్ ఉన్నాయి ఇవి మంచూరియా చేద్దామని తెప్పించాను కాకపోతే బేబీ కార్న్ తో రైస్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు చాలా సింపుల్ గా రెడీ చేసుకోవచ్చు అనమాట పదిహేను నిమిషాల్లోనే మనకి రెడీ అయిపోతుంది ఈ బేబీ కర్ని ఇట్లాగే రౌండ్ గా కట్ చేస్తాను ఇంకా మీకు ఇష్టమైతే పొడవుగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగైనా సరే మీ టేస్ట్ కి తగ్గట్టు ముక్కలు కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత నేను ఉల్లిపాయను కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయ కొంచెం వేస్తే చాలు మరీ ఎక్కువైతే బాగుండదు అంటే తీపి వచ్చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట అలాగే పచ్చిమిరగాయలు కూడా కట్ చేసుకున్నాము తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసుకుంటున్నాము ఈ రైస్ బటర్తో చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి బటర్తో ట్రై చేయండి కాకపోతే సమ్మర్ కదా కొంచెం దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది అనేసి నేను నూనె యూజ్ చేస్తున్నాను లేదంటే బటరు ఘీ ఇట్లా వీటితో చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత కొంచెం జీడిపప్పు వేసి వేయించేసి పక్కకు తీసేస్తున్నాను అనమాట వేరే బౌల్లోకి ఇవి వేగిపోయిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు యాలకులు వేసుకున్నాము అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయని ఉల్లిపాయ ముక్కలు మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా పొడవుగా అవి వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఉల్లిపాయ వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే పచ్చిమిరపకాయ కూడా అంటే ఇందులో లైట్గా కారం కూడా యాడ్ చేస్తాము అందుకనేసి పచ్చిమిరకాయలు తక్కువ వేశాను నేను ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో బేబీ కార్న్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాము క్యారెట్ కూడా వేసుకుంటే మన ఇష్టం బాగుంటుంది అనమాట అంటే కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా పిల్లలకి నచ్చుతుంది అందుకని ఇట్లాగ రెండు మూడు రకాల వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట ఇంకా ఇందులో బీన్స్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే పొటాటో వేసుకోవచ్చు ఇంకా బటానీ స్వీట్ కార్న్ ఇట్లాగనమాట పన్నీర్ ఏదైనా సరే వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం కాకపోతే బేబీ కార్న్తో చేస్తున్నాం కనుక ఇంకేమి యాడ్ చేయకుండా క్యారెట్ ఒక్కటే వేశాను అనమాట నేను ఇవి వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి కలుపుకుని ఇందులో పసుపు కొంచెం కారం ఈ ముక్కలకు సరిపడగా ఉప్పు వేస్తున్నాను తర్వాత రైస్ అందరికీ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను మళ్ళీని ఉప్పు వేసుకుని అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇవి వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా ఇందులో టమాటా వేసుకున్నా బాగుంటుంది కానీ టమాటా వేసుకుంటే అన్నం కొంచెం ముద్ద కింద అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అందుకని టమాటా యాడ్ చేయట్లేదు అనమాట నేను ఇలాగే చేస్తా టమాటా లేకుండా చేసామంటే కొంచెం పొడి పొడి లాడితే వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ టమాటా ఇష్టమైతే అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఈ మసాలాల్లో ఈ బేబీ కార్న్ అది మగ్గింది అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ లేదంటే బేబీ కార్న్ అనేది కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది కదా అదే టేస్ట్ ఉండిపోతుంది మగ్గకపోతే రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలా మగ్గనిచ్చాం కదా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న బియ్యం వేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ నేను ఒకటిన్నర కప్పులు వేసుకున్నాను అంతే నార్మల్ బియ్యమే తీసుకున్నాను ఇష్టమైతే బాస్మతి రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నార్మల్ బియ్యమే వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకుని మూత పెట్టి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఇట్లాగా మగ్గనిస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే రైస్కి మసాలాలు అది బట్టి చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది చేస్తారు వెజిటేబుల్స్ మగ్గిన వెంటనే నీళ్లు పోసి అది మరిగేటప్పుడు రైస్ వేస్తారు కదా అందులో కొంచెం చప్పదనంలా వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట టేస్ట్ అదే రైస్ కూడా మసాలా బట్టి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇలా రెండు నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటున్నాము కుక్కర్లో చేసుకునేలా ఉంటే ఒక గ్లాసు బియ్యం పోసుకుంటే ఒకటిన్నర గ్లాసు నీళ్ళు సరిపోతాయి కానీ నేను ఇక్కడ కడాయిలో ఉడికిస్తున్నాను కదా అందుకని ఒకటికి రెండు గ్లాసులు అనమాట ఫుల్గానే పడతాయి నీళ్ళు 
నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యం తీసుకున్నాను కదా అందుకని మూడు గ్లాసులతో నీళ్లు పోసేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత దీనికి సరిపడగా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాము అలాగే కొంచెం గరం మసాలా మరీ ఎక్కువ వద్దు లైట్ స్పైసీగానే చేస్తున్నాను నేను గరం మసాలా వేసి ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మరగనివ్వాలి ఇందులో ఇంకా పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట నాకు లేవు ఆర్డర్ ఇచ్చాను రేపు వస్తాయి అనమాట వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అన్నీ నార్మల్ అవుతాయి అంతే కదా పుదీనా కొత్తిమీర ఉంటేనే మన చేసిన రెసిపీస్ అనేది డబల్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అందుకని కంపల్సరీ ఉంటే కనుక అవి రెండు యాడ్ చేయండి ఇందులో చాలా బాగుంటుంది ఇది మరుగుతుంది కదా అంటే ఈ మరిగే వరకు హైలో పెట్టుకోవాలి నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి అన్న తర్వాత బాగా సిమ్లో పెట్టేసి ఇలా మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఒక ఆరేడు నిమిషాలకి ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోతుంది ఉడికిందా లేదా అనేసి జస్ట్ సైడ్లో టచ్ చేయకుండా మధ్యలో మాత్రం ఇట్లా కొంచెం గుచ్చి చూడండి కొంచెం నీళ్ళలా తగిలింది అంటే ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలన్నమాట ఫస్ట్ నుంచి మనం కలుపుతూ ఉన్నాం అనుకోండి మెత్తగా అయిపోయినట్టు లేదంటే జిగురు వచ్చినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట అన్న అందుకనేసి ఇట్లా మధ్యలో ఒకసారి ఇట్లా కట్ చేసినట్టు చూసాము అంటే కనుక మనకు ఐడియా వస్తుంది ఉడికిందా లేదా అని తర్వాత చూసారు కదా మన రైస్ రెడీ అయిపోయింది బేబీ కార్న్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకోండి ఉడికిందా లేదా అనేసి చూసారు కదా ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకుంటున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఈ స్పైసెస్ బేబీ కార్న్ క్యారెట్ అన్నీ కూడా సైడ్కి వచ్చి మధ్యలో అన్నం అంతా సపరేట్గా ఉంది కదా అందుకనేసి ఒక్కసారి మొత్తం అంతా కలిపేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ కలుపుకోవద్దు ఇక్కడ కూడా వేడి వేడి అన్నం మీద ముద్ద అయిపోతుంది అనమాట అందుకని లైట్గా సైడ్ నుంచి మాత్రం కలుపుకోండి తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న జీడిపప్పు వేసేసుకుంటున్నాము అంతే ఇది వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ దీంట్లోకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏ కర్రీ అవసరం లేదు కానీ నా దగ్గర ఆలు కర్రీ ఉందన్నమాట అందుకని అది వేసి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తున్నాను అంతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్